வெல்கம் டு தமிழ் கியூர் இன்னைக்கு நம்முடைய சேனல் நம்ம பார்க்க போகிற அறிவு சம்பந்தமான விஷயம் என்னென்னா கோலம் போடுவது ஏன் அதுவும் குறிப்பாக மார்கழி மாதத்தில் கோலம் இடுவது கட்டாயம் என்று சொல்வது ஏன் இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் ரகசியம் என்ன இதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்முடைய இந்துக்களின் கலாச்சாரத்தில் அடங்கியுள்ள அனைத்து பழக்க வழக்கங்களுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு சில பழக்க வழக்கங்களில் பின் மறைந்துள்ள பல அறிவியல் அர்த்தங்கள் காலப்போக்கில் மறந்து போக இவை மூட நம்பிக்கைகள் என முத்திரை குத்தப்பட்டுள்ளன அவ்வகையான கோலங்கள் போடுவதில் மறைந்துள்ள அர்த்தங்கள் என்னவென்று இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்கலாம் கோலம் பல வகைப்படும் பிறந்த குழந்தையை வரவேற்க தொட்டில் கோலம் வட்ட கோலம் பாம்பு கோலம் மனைக்கோலம் கம்பிக்கோலம் தந்திரி கோலம் புள்ளி கோலம் என அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் கோலம் ஒரு வகை எத்திரமாக கருதப்படுகிறது அதனாலேயே இவை வீட்டு வாசலில் வரையப்பட்டன மேலும் மார்கழியின் போது கோலம் போடுவது அவசியம் என்பதற்கு முக்கிய காரணமும் உண்டு மார்கழி மாதத்தில் பூமத்திய ரேகையில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்வதாக கூறப்படுகிறது அந்த மார்கழி மாதம் அதாவது டிசம்பர் மாதத்தில் சூரியன் தெற்கிலிருந்து வடக்கிற்கும் ஜூன் முதல் நவம்பர் வரை வடக்கிலிருந்து தெற்குக்கும் சூரியனின் ஓட்டம் மாறுகிறது இந்த மார்கழி மாதத்தின் சக்தி மாற்றத்தின் போது தேவையான அறிவு ஞானம் இருந்தால் அப்போது ஏற்படும் சக்தியை சூழ்நிலையை நமக்கு சாதகமாக ப பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்குமாம் அதில் ஒரு வழிமுறைதான் இந்த கோலமிடுதல் காலையில் எழுந்து வாசலில் சாணம் பூசுவது தூசி பறக்கும் மண்ணை திட்டமாக்குவதோடு கோலம் களையாமல் இருக்க உதவுகிறது ஆனால் இதில் மறந்திருக்கும் அர்த்தம் என்னவென்றால் சாணம் ஒரு கிருமி நாசினி இது நம் வீட்டு வாசலில் இருக்கும் கிருமிகளை போக்கும் மேலும் சூரியன் உதவிற்கு முன் வாசலில் கோலம் இடுவது நம் உடலுக்கு தேவையான முழுமையான பிராண வாயுவை கொடுக்கிறது இது நாள் முழுவதும் உங்களை சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்ள உதவும் மேலும் காலையிலேயே குனிந்து நிமிந்து கோலம் போடுவது உங்கள் உடலில் இருக்கும் இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது மேலும் இது ஒரு வகையான யோகாவாம் அதாவது இடுப்பை வளைத்து கால்களை நேராக்கி தலையை குனிந்து கோலமிடுதல் யோகாசனமாகுமாம் இது உங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது மேலும் கோலமிடும் போது நம்முடைய சிந்தனை ஒருநிலைப்படுத்தப்படுகிறதாம் கோலத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு மூளையை அதாவது ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளி என கோடுகளை இணைக்கும் கோலம் உங்கள் சிந்தனையை ஒருநிலைப்படுத்துவதோடு உங்கள் சிந்தனை சிதறாமல் குறைக்கும் ஒரு பயிற்சி ஆகுமாம் அனுதினமும் நீங்கள் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்யும் போது நீங்கள் தெளிந்த சிந்தனை உடையவராக உருவாகிறீர்கள் மேலும் இந்த புள்ளி கோலத்தில் போடும்போது உங்கள் கண் ஒரு புள்ளியை கூர்ந்து கவனிப்பதால் உங்களின் கண் பார்வையும் அதிகரிக்கிறது இது உங்கள் கண்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் இன்னொரு பயிற்சி ஆகும் அதனால் தான் நம்முடைய பாட்டிகளின் கண் பார்வை நம்மை விட கூர்மையாக இருக்கும் மேலும் அரிசி மாவில் கோலம் விடுவது ஒரு வகையான தானமே மார்கழி மாதம் என்பது பனி மழைக்காலம் என்பதால் எறும்பு சிறு பூச்சிகள் மற்றும் குறிவுகளுக்கு இந்த அரிசி மாவி உணவாக மாறுகிறது கோலம் என்பது மனிதனின் உடலுக்கு நன்மை அளிக்கும் அதே வேளையில் விலங்குகளுக்கும் உணவு காட்டும் என தத்துவம் இந்தியர்களின் பழக்க வழக்கங்களில் மட்டுமே காணப்படும் உயிரிய பண்பாகும் இனியும் உங்கள் வீட்டு வாசலில் சிக்கல் கோலத்தை அலங்காரத்தை ஒட்டாமல் அர்த்தமுள்ள அரிசி கோலத்தை போட பழகிக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் வீடு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் வீட்டின் முன் இருக்கும் சிறிய வாசலில் சிறிய கோலமிட்டு அணிதினமும் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம என்னோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த அறிவு சம்பந்தமான விஷயம் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்